Rahmati oleh Allah Kalau kita sering mengatakan Atau mendengar bahwa Harta Akan diminta Dua kali pertanyaan Maka Waktu juga Akan diminta Dua kali pertanyaan Ansyababihi Yang pertama masa mudanya dan yang kedua an umrihi yang kedua adalah umurnya maka sekali lagi saat-saat seperti inilah saat-saat yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru beberapa waktu yang lalu kita merasakan betul kita berdoa kepada Allah wa balighna Ramadan Ya Allah sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau kita mengaminkan orang-orang teman-teman saudara-saudara kita yang mendoakan seperti itu wa balighna Ramadan Ya Rabb Sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan Sekarang sudah mulai muncul suasana Ramadan Jangan tinggalkan kami Ramadan usah pergi Sebagaimana bait-baitnya Mahir Zain Ini sekali lagi menunjukkan betapa derasnya cepatnya waktu yang berlalu yang Allah hadirkan kepada kita. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ramadan yang merupakan Rabiul Mukminin. Ramadan yang merupakan bulan seminya. Musim seminya buat orang-orang yang beriman Maka sekali lagi kita merasakan betul Suasana-suasana terakhir Di 10 hari terakhir Ramadan Adalah suasana-suasana peningkatan dan peningkatan kapasitas spiritual kita Itulah mengapa ada iatika Inilah mengapa kita perlu beriatika <tuh> Maka agar kita senantiasa termotivasi Untuk beriatika Untuk menjalankan salah satu ibadah Yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang fadail i'tika fadilah-fadilah i'tika yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah dengan kita melaksanakan i'tika maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam gambaran yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dalam satu sabdanya beliau bersabda, "Badal Islam gariban." Badal Islam gariban. Islam ketika pertama kali datang dianggap asing. Dianggap aneh. Fasa yaudu gariban kamal badak. Suatu saat, suatu saat Islam akan kembali dianggap aneh. Islam akan kembali dianggap asing. Pertanyaannya, Orang-orang seperti apa yang termasuk dalam kriteria guruba? 
yang seperti apa orang-orang yang masuk ke dalam kategori huroba orang yang dianggap asing karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya dengan kalimat fatubalil huroba maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing Dan salah satu indikator huroba adalah Man ahya sunnati ba'dama amatahannas Salah satu diantara indikator huroba adalah Orang yang mencoba kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sesudah orang mulai melupakan bahkan mematikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di antara sunnah yang sudah mulai dilupakan orang di antara sunnah yang sudah mulai dimatikan atau bahkan tidak dipedulikan orang adalah iatikan. Orang bingung, orang heran, mengapa ada iktikaf seperti apa iktikaf untuk apa iktikaf? Di mana terjangan-terjangan materialisme begitu dahsyat, begitu kuat? Kita justru dianjurkan sepuluh hari terakhir. Takar kepada Allah, berlari kepada Allah, menemui Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan memang idealnya, idealnya full siang malam, walaupun kita menyadari betul kita masih belum tahap ideal. Walaupun juga kita meyakini ada satu kaidah usul fikih. Kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Mungkin kita baru bisanya setelah isya sampai subuh, karena sebagian di antara kita harus mengerjakan kewajiban. Tetapi paling tidak kita kembali mencoba. Menghidupkan apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepuluh hari terakhirnya, bahkan bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah di saat saat terakhir usia beliau beliau yang tikap sebulan lamanya di masjid. Artinya apa, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah? Pelajaran bagi kita semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah, maka idealnya intensitas kedekatan kita kepada Allah semakin diperkuat. Ini yang pertama. Iktikaf yang kita lakukan dalam rangka kita niatkan kembali menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah dengan kita melakukan i'tikaf duduk bareng sejenak di masjid di Baitullah apalagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Betapa banyak fadilah-fadilah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada orang yang mau duduk di masjid. Salah satu di antara beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: لا تجمع قوم في بيت من بيوت الله tidaklah berkumpul sekelompok kaum berkumpul di mana? Fi baitin min buyutillah 
di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah. Untuk apa mereka berkumpul walaupun hadis ini berkaitan dengan tolabul ilmu. Walaupun hadis ini berkaitan dengan belajar karena di situ hadis ini menjelaskan untuk apa kita berkumpul ya celuna alaihi al-Qur'an dibacakan al-Qur'an wa yatadarasunahu dan dikaji isi al-Qur'an dan panitia sudah menyelipkan salah satu di antara agenda i'tikaf kita adalah ta'lim yang sekarang kita mulai sekarang ini maka kalau ini yang kita lakukan illa khufita alaihimul malaika majlis ini jamaah sekalian sahabat sekalian Masya Allah subhanallah dikerubuti malaikat subhanallah bahkan dalam salah satu kitab disebutkan ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan khusus oleh Allah untuk mencari majelis ilmu atau mencari majelis zikir. Jadi, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari majelis ilmu atau majelis zikir. Nanti kalau mereka sudah ketemu, mereka akan memanggil teman-temannya. Sahabat sekalian yang Allah perintahkan, yang Allah tugaskan ada di Sabilul Muttaqi. Segera ke sini. Maka berbondong-bondong malaikat hadir di tempat ini subhanallah. Dan kemudian mereka melaporkan kepada Allah, ya Allah, yang engkau tugaskan sudah kami temukan. Maka apa kata Allah? Tunggu mereka sampai mereka bermunajat dan apa yang dimunajatkan. Jadi, Subhanallah di masjid di bulan Ramadan di malam 21 di saat-saat dihadiri ribuan jutaan malaikat kita sedang ditunggu ingin bermunajat seperti apa. Allah curahkan rahmat yang kita tahu kita tahu dengan rahmat itulah Allah menyiapkan syurga karena Rasulullah bersabda semua umat masuk surga karena rahmat Allah karena kasih sayang Allah Saking herannya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Termasuk engkau juga ya Rasul Iya termasuk termasuk saya kata Rasulullah Yang ketiga Allah turunkan kepada kita ketenangan Masya Allah Bukankah dengan ketenangan ini Bukankah dengan ketenangan ini yang bisa mengantarkan kita ke syurga karena yang dipersilakan oleh Allah masuk surga fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati silakan kalian masuk ke dalam golongan hambaku dan silakan kalian masuk ke dalam surgaku siapa mereka Allah memanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsun Mutmainnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang dan yang luar biasa jamaah sekalian yang dahsyat lagi nama kita nama kita sekarang sedang disebut-sebut oleh Allah sedang diabsen oleh Allah di hadapan para malaikatnya ini salah satu di antara fadilan hadirnya kita di sini kumpulnya kita di sini duduknya kita di sini 
yang dengan kita hadir di sini duduk di sini mudah-mudahan akan menyebabkan akan menyebabkan hati kita senantiasa cinta dengan masjid bukankah kalau hati kita sudah cinta dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sab'atun yudilluhumullah yawmun la dhilla illa dhilluh kata Nabi ada tujuh kelompok manusia yang nanti di padang mahsyar di padang mahsyar yudilluhumullah mendapatkan naungan dari Allah yaumun di mana pada hari itu la dhilla illa dhillu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah sahabat sekalian kita bisa bayangkan bagaimana suasana mahsyar Ya Allah dekatkan jarak matahari dengan kita sejengkal jaraknya Bayangkan Sekarang jarak yang sangat ideal saja Jarak yang ideal saja kita merasakan betapa panasnya matahari ya. Bahkan menurut ahli geografi Ini Jarak yang paling ideal saja masih ada gurun Sahara. Jarak yang paling ideal saja masih ada kutub salju. Kita bisa bayangkan kata para pakar geografi bagaimana seandainya matahari didekatkan satu senti saja jaraknya, maka bumi akan menjadi padang pasir semua. Atau dinaikkan satu senti saja Maka bumi akan membeku semua Daripada masyar Matahari mendekatkan Allah mendekatkan jarak kita dengan matahari Sejengkal jaraknya Maka sadaqah Rasulullah SAW Yang manusia akan banjir oleh keringatnya ada yang sampai mata kaki Ada yang sampai lutut Ada yang sampai perut Bahkan Na'udzubillah Ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya Maka Pada hari itu kita sangat butuh Payung dari Allah Kita sangat butuh Lindungan Allah kita sangat butuh naungan Allah Dan Rasulullah bersabda Yang akan mendapatkan naungan hanya tujuh kelompok manusia Dan salah satu di antara tujuh kelompok itu adalah Rajulun qalbuhum mu'allakatun fil masajid Seseorang yang hatinya terpalu dengan masjid bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ternyata di antara tujuh itu bukan hanya orang yang hatinya terpalu dengan masjid tetapi mereka juga yang digambarkan oleh Rasulullah mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Mereka-mereka yang bermunajat kepada Allah dalam kesendiriannya Dan kemudian mereka meneteskan air mata Dan ini peluangnya bisa kita dapatkan dengan IATK Kita belajar mencintai masjid Dan nanti malam Di sepertiga malam Mari kita mengetuk pintu Allah dengan cintanya Allah Mari kita banyak bermunajat sebagaimana munajat yang diajarkan oleh Rasulullah Mari kita resapi kalimat sederhana Dalam menyambut Lailatul Qadar yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha 
اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو أني يا رب يا الله إنك عفو أنكو ما أبى يا الله اللهم إنك عفو يا الله أنكو ما أبى تحب العفو mencintai orang-orang yang meminta maaf fa'fu anni ya Allah maafkanlah aku ketuk terus pintu cinta Allah dengan kalimat itu yang kalau kemudian mau keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam insya Allah kita akan meneteskan air mata kita dan itu juga merupakan bagian bagian dari orang yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah nanti jadi i'atikaf memberikan peluang dua kita untuk mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah apalagi fadilah i'atikaf yang bisa kita dapatkan jamaah sekalian subhanallah dengan i'atikal kita mengenal betul tentang hakikat dunia kita mengenal betul hakikat dunia dan kita memahami betul dalam surah al-a'la Surah pendek yang sering kita dengar Karena sering dibaca oleh imam pada hari Jumat Pada sholat Jumat Allah Ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Qada aflaha man tazakka Wadaka rasma rabbihi fasalla Baltuqsirunal hayatan dunya Wal akhiratu khairu wa abqa Sungguh menanglah Sungguh beruntunglah Siapa mereka? Man tazakka Mereka yang senantiasa membersihkan jiwanya Membersihkan hatinya dengan apa? Wadaka rasma rabbihi fasalla Dengan banyak berzikir kepada Allah Dan mendirikan salat Tapi Allah mengingatkan kita Allah menyadarkan kita Dengan apa? Baltuk sirunal hayatan dunia Kehidupan dunia begitu membekas di hati kita. Ini yang sering membuat hijab hati kita dari tazkiyatun nafas. Ini yang sering membuat hijab diri kita untuk merasakan kenikmatan zikir kepada Allah dan salat kepada Allah. Balto sirunil hayat dunia. Kehidupan dunia begitu melekat di dalam hati kita Dan subhanallah Ramadan ini Kenikmatan-kenikmatan dunia kita kikis pelan-pelan Karat-karat dunia kita coba bersihkan Coba kalau kita perhatikan Ada tiga karat Dalam bulan Ramadan yang kita bersihkan Yang pertama Karat dunia yang bersemayam lewat perut kita Kita kurangi makan kita Yang kedua Karat dunia yang lewat Kasur kita Tempat tidur kita Makanya di dalam Al-Quran digambarkan Orang yang dekat dengan Al-Quran 
قليلا ما يهجؤون تتجافى جنوبهم عن المضاجع lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya makanya subhanallah kalau kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bangun malam itu kadang sepertiga malam kadang setengah malam kadang dua pertiga malam sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Muzammil nisfahu awin kusminhu aw zid alaihi nisfahu kadang setengah malam awin kus atau kurang dari setengah malam berarti sepertiga malam aw zid alaihi atau terkadang lebih dari setengah malam berarti dua per tiga malam sehingga dalam riwayat disebutkan pernah Rasulullah beberapa kali itu tidak pernah tidak batal wudhu antara Isya sampai subuh karena beliau terus bangun malam puncaknya sekarang kita i'atikaf sekarang kita i'atikaf kita coba bersihkan karat dunia dari pasangan hidup kita makanya di dalam Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan wala tubasyiruhunna wa antum akifina fil masajid wala tubasyiruhunna dan janganlah kalian bersenang-senang dengan pasangan-pasangan kalian wa antum akifina fil masajid ketika kalian sedang i'tikaf di dalam masjid jadi di Ramadan ini kita coba bersihkan karat dunia kita dari perut kita tempat tidur kita dan terpuncaknya adalah dari pasangan hidup kita kita alokasikan waktu-waktu terbaik kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala agar kita apa? agar kita bisa merasakan pada aflaha man tazakka agar kita bisa merasakan betul betapa nikmatnya, betapa bahagianya, betapa beruntunglah ketika kita membersihkan jiwa kita. Dan yang berikutnya dengan i'tikaf, dengan i'tikaf kita punya peluang besar untuk merebut, untuk meraih apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sungguh Kalaulah Lailatul Qadar itu sama dengan seribu bulan, sesungguhnya sudah cukup. Tapi Allah menyebutkan Lailatul Qadari khairum min alf shahr. Lailatul Qadar itu tidak sama dengan seribu bulan, tetapi khairum lebih baik dari seribu bulan dimana apa yang terjadi ketika Lailatul Qadar tatanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salam salamun hiya hatta matla'il fajr berbondong-bondong malaikat turun bersama malaikat Jibril memberikan salam kepada kita sekalian subhanallah dan ini peluangnya akan kita dapatkan kalau kita setiap malam melakukan e'atika melakukan e'atika Dan yang terakhir puncaknya adalah Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Kita semua 
ingin masuk surga. Dan salah satu di antara masuk surga adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sekali lagi, syarat masuk surga adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itulah mengapa dalam Quran Surah Ali Imran yang pertama kali Allah perintahkan kita itu bersegera bukan ke surga. Tapi yang pertama kali Allah perintahkan bersegera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah baru bersegera menuju surganya Allah. Dalam Quran surah As-Saff Allah firmankan Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman Maukah aku tunjukkan kepada kalian Satu perniagaan yang akan membebaskan kita dari adab yang pedih Membebaskan dari adab yang pedih Berarti membebaskan dari api neraka Membebaskan dari api neraka Berarti masuk surga Caranya gimana? Tu'minuna billahi wa rasulihi Wa tujahiduna fi sadirillahi bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Caranya beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita Karena ini adalah yang terbaik jika kalian mengetahui Pertanyaannya Harusnya Kalau kita sudah beriman kepada Allah berjihad dengan harta dan jiwa kita harusnya ayat bunyi ayatnya kita masuk surga tapi ternyata di surah asaf Allah menyebutkan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Ayat berikutnya bunyinya Yaghfir lakum dunubakum Baru kemudian Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar Ternyata kalau kita beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita maka yang akan Allah berikan kepada kita yang pertama yaghfir lakum dzunuban Allah ampuni dosa-dosa kita dulu baru kemudian wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar baru kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah maka kalau kita ingin meraih surga Caranya mari kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita raih ampunan Allah. Dan salah satu upaya untuk meraih ampunan Allah sekali lagi mari kita ketuk pintu maghfirah Allah. Mari kita ketuk pintu ampunan Allah. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan salat itu seperti mengetuk pintu Allah. Artinya kata beliau semakin kita banyak salat semakin banyak kita mengetuk pintu Allah. Dan kita isi Malam-malam iktikaf kita dengan banyak beribadah, banyak mengetuk pintu Allah dengan solat kita, dengan dikir-dikir kita, yang pada puncaknya kita semua berharap, yang pada puncaknya kita berharap kita mendapatkan ampunan Allah, sebagaimana syairnya Abu Nawas, 
ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim dhunubi misla adadur rimani faham li taubatan ya dhal jalani ya Allah kami memang tidak layak untuk mengaku menjadi ahli syurga tapi ya Allah ya Rabb kami juga tidak akan kuat kalau kau masukkan ke dalam api neraka dhunubi misla a'adadur rimali dosa-dosaku sebanyak pasir di pantai dosa-dosaku sebanyak buih di lautan dosa-dosaku sebanyak debu-debu yang berterbangan faham li taubatan ya dal jalani oleh karena itu ya Rabb Sambungkanlah, hubungkanlah dengan pintu-pintu taubatmu ya Allah Ya Dhal Jalali Wahai Yang Maha Mulia Sehingga mudah-mudahan Puncak Ramadan yang kita isi dengan i'tikaf Akan membuka pintu lebar Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita semua dalam keadaan bersih dan layak untuk masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala mudah-mudahan selamat menjalankan i'tikaf menikmati hidangan Allah kita jemput Lailatul Qadar kita isi ruhia kita kita tanamkan jiwa kita kita buktikan bahwa memang kita mencintai Ramadan bukan kita yang meninggalkan Ramadan tetapi memang Ramadan yang harus meninggalkan kita hal itu kita buktikan dengan kita memperkuat tali sarung kita untuk bermunajat kepada Allah untuk bangun di malam hari untuk berdoa kepada Allah karena sekali lagi kita butuh kita butuh Ramadan kita butuh Lailatul Qadar yang pada puncaknya memang kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahul muafiq ila akwa muttariq nasaru minallah wa fatum qarib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh